Romans 12 and uh, I want to use specifically the verse number 2. Römerbrief 12 und heute geht es um Vers 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect and perfect will of God. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So I want to speak on the word of term, be not conformed to this world. Also ich möchte über das Thema sprechen, seid dieser Welt nicht gleichförmig. Um, you know, we live in a very peculiar time. Wir wohnen in einer, sag mal so, besondere Zeit. We live in a very difficult time. Wir wohnen auch in einer schwierigen Zeit. And uh, there's a lot of things going on around us. Um uns herum geschieht vieles. There's a lot of information that is coming to us daily. Es gibt viele Informationen, die uns zugeteilt werden täglich. And we cannot run away from them. Und von ihnen können wir nicht weglaufen. No matter where we are, we confronted with a situation. Also egal wo wir sind, wir begegnen bestimmte Situationen. And uh, it is my duty to address this issue. Und das ist meine Pflicht, diesen Fall zu behandeln. To prepare us, you know, in the times that are turbulent. Damit wir vorbereitet werden, besonders zu turbulenten Zeiten. So that we all understand that no matter how the situation presents themselves. Damit wir das Verständnis haben, dass egal wie die Lebenssituation sich vorstellen, we have been invited, implanted, settled in a kingdom that changes not. Wir sind eingeladen, wir sind gewurzelt, wir sind gegründet in einem Reich, die sich nie ändert. Halleluja. Halleluja. And this we need to be equipped. Und hiermit sollen wir ausgerüstet sein. With the right information. Mit den richtigen Informationen. We need to you know give our attention to the right news. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit der richtigen Nachricht widmen. You see, there are certain statements that it is difficult for our finite mind to really, you know, grasp to understand. Es gibt bestimmte Aussagen, die für unser zeitiges Gedächtnis schwierig ist zu verstehen. It is very normal. Das ist ganz normal. You see, because the scriptures tells us on a very clear terms, denn die Schriften berichten uns und zwar hierüber ganz klar, that there is only one power, dass es nur eine Kraft gibt. Yes, it's difficult to get that. Und das ist natürlich schwierig auseinanderzunehmen. There is only one life. Es gibt nur ein Leben. There is only one being. Es gibt nur ein Wesen. And I want to announce to you that there is only one news. Und ich möchte euch wirklich ankündigen, es gibt nur eine Nachricht. The gospel of Jesus Christ. Das Evangelium Jesu Christi. Apart from the gospel, any other news is no news. Also außerhalb der Nachricht, also der frohen Botschaft, alles andere an Nachrichten sind keine. Amen. Ja, Glory be to God. Ein paar schwer zu verdauen. Now, this is very important. Und das ist sehr wichtig. You see, these are things we need to fundamentally settle our minds on. Also das sind Dinge, wo wir uns grundlegend aufbauen müssen. So it will, it will demand a lot of, you know, contemplation. It will demand a lot of meditation. It will demand a lot of determination on our part. Also das wird erstmal eine Menge Nachsinnen fordern. Es wird eine Menge Meditation bzw. eine Menge Selbstbeobachtung fordern. Es wird auch eine Entschiedenheit fordern. Because that which is nothing, that which is no news, no power, no life, it's actually presenting themselves as a roaring lion. It's ready to devour anyone that will accept them as something important in other words you and i we have give, we have been given the power to make that which is nothing something through our belief 
Und dementsprechend das, was tatsächlich nichts ist, präsentiert sich wie ein brüllender Löwe. Ja, das, was kein Leben ist, das, was also nichts in Substanz, nicht in der Wirklichkeit, stellt sich vor, als wäre das etwas. Und der Mensch ist damit ausgestattet, die Fähigkeit aus nichts etwas zu erschaffen. Und dementsprechend ist es wichtig für uns zu erkennen, dass wenn nichts sich vorstellt, dass wir uns wieder, be wieder befinden und zwar bei demjenigen, der uns zusammenhält. Amen. Amen. So hier, the scripture says, Paul tells us that, and be not conformed to this world. Und hier sagt Paulus in der Schrift, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Now it is very important for us to read along the line. Es ist wichtig wirklich, zwischen den Zeilen zu lesen so that we can get the spirit behind what Paul is saying to us damit wir das Wesen hinter den Worten mitbekommen begreifen und zwar das was Paulus uns kommunizieren Now, möchte very specific Paul says be not conformed to this world also ganz spezifisch sagt uns Paulus seid dieser Welt nicht gleichförmig. So what is Paul addressing to? Also worum geht es bei Paulus hier? Now it is very plain and clear that Paul is talking about our being. Und hier ist es ganz deutlich und klar, Paulus spricht über unser Dasein. Because he used the word to be. Denn er verwendete das Begriff sein. So he's talking about your state of being. Bean. Er spricht über den Zustand deines Daseins. So he's not really interested with our doing, with our action, though it is very important, but he understands that our action, you know, comes out of our being. So when your being is well defined, then your action will reflect your being. Und Paulus kümmerte sich nicht so sehr um unser Tun. Denn warum? Er hat es verstanden, dass unser Tun ist ein Resultat von unserem Sein. Und deshalb ist es wichtig, dass er uns das Sein kommuniziert. Denn warum? Aus dem Sein spiegelt, aus, aus dem Sein handelt man. Sprich, das Tun spiegelt sich aus dem Sein. There is an emotional stress today. Heute gibt es emotionalen Stress with what we all know through the news as the coronavirus und dieser Stress kennen wir ja alle wird durch coronavirus aus den Nachrichten verbreitet amen amen and the solution that is been presented to us is more on the doing what we should do and what we should not do how we should you know you know The environment, the circumstances of life, our life situation is about to change because of the instruction that has been given to us in the way we should do things. Und die Lösung, die man präsentiert zu Coronavirus, ist viel mehr das Tun. Da solltest du tun, da solltest du lassen. Und da solltest du die Finger von lassen und da solltest du die Finger dazu haben. Der Punkt aber ist, Dadurch verändert sich grundlegend und zwar die Lebensart der Menschen und zwar aufgrund des Tuns. Amen. Amen. So the church also will bring its own instruction, you know, you use the name of Jesus, you read the Bible, you make sure that Psalm 91, you know, you, you see, it's all about doing, it's all about action. But this is not how God confronts situations. This is not how Paul instructs to us how we should confront any menace, any threat. He let us understand that there is something we must hold on to, our being. Und dementsprechend ist es so, dass leider Gottes ist die Gemeindewelt nicht daraus gelassen. Die Gemeinde trägt dazu bei, indem man auch noch tun den Menschen präsentiert. Du solltest den Namen Jesu verwenden. Lies mal deine Bibel, besonders Psalm 91. Und man tut vieles. Doch der Punkt ist, wenn man die Bibel auf der richtigen Stelle aufschlägt, so wie hier, 
Paulus zeigt uns viel mehr unser Sein und nicht unser Tun. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So please, it's very important for, you know, for us to get it right. So Paul or God or myself relating what they are saying is not saying that our actions are wrong. It's not saying that we shouldn't act. But he's actually placing the sequence of our response to issue, which has to begin with our being before actions. Und dementsprechend ist es wichtig für uns hier, das nicht falsch zu verstehen. Es geht ja nicht darum, dass wir gar nicht tun sollen, sondern es geht ja darum, in welcher Reihenfolge sollen wir handeln. Und hier macht es Paulus uns ganz klar, zuerst sein und aus dem Sein handeln. Amen. Amen. So Paul says that be not conformed to this world. Und Paulus Aussage hier ist, sei der Welt. Nicht gleich für so the word conform here is to be fashioned according to. Gleichförmig hier heißt nämlich der Welt entsprechend gestaltet zu sein. And of course he's talking about self. Is talking about the essence of your true being. So what is he saying? He's saying that yourself, who you call yourself to be, the definition of who you are, should not be fashioned according to the world. Und hier geht seine Aussage gezielt auf das Selbst. Denn warum? Das Selbst ist der Kern des Menschen. Das Selbst ist das, was den Menschen ausmacht. Und deswegen sagt Paulus, dass dein Selbst, dein Kern, das, was dich ausmacht, soll nicht der Welt gleichförmig sein. Amen. Amen. Now, do you see something here? Also kannst du etwas hier erkennen? Hey, Paul is saying this. Paulus sagt folgendes. That our self Nämlich unser Selbst can be a reflection kann eine Spiegelung sein of this world von dieser Welt. Now you need to get that. Also das muss bei dir sinken. So it means that everything that makes you das bedeutet alles was dich ausmacht is what the world is. Ist genau das was die Welt ist. And so he's not trying to tell us about the world that we see, the world that we touch. He's trying to go more deeper into that which defines you and determine the actions that you do on a daily basis. Und dementsprechend ist es so, dass Paulus möchte nicht, dass wir unsere Augen auf die physische Welt richten, dass wir nicht so sehr auf das, was wir körperlich wahrnehmen können, richten, sondern unser Augenmerk soll auf unser Wesen gehen, unser Kern, was uns ausmacht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So if if myself can be a reflection of the world, it means that the world is made up. The world is made up of a particular information. There is a particular message that forms myself. That can make me to be conformed to that message. So Paul is not just talking about the world. He's talking about a particular message. And in the content of that message can actually cause you to be conformed to that message. And of course, the message is not a good one. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, dass wenn mein Selbst durch die Welt gestaltet, geformt werden kann, dann heißt es, dass in der Welt gibt es eine bestimmte Botschaft, die, ich sag mal so, wozu meine Neigung ist. Denn es geht ja nicht um die Welt, so wie wir ihn sehen, also, die, also ich sag mal so, die, die Erdkugel oder so. Nein, es geht um welche Botschaft gelangt und zwar in mir, rein, in mir drin und gibt mir eine innerliche Gestalt. Und es ist wichtig auch hier zu erkennen, dass diese Botschaft ist ganz anders als die gute Nachricht. Amen. Amen. So the message that the world projects to us on a daily basis is a message of fear. Die Botschaft, die die Welt uns tagtäglich überträgt, ist eine Botschaft der Angst. So, 
since it's a message of fear, is a threat. It's a threat. It's an intimidation to our persons, to our self. Und da diese Botschaft, eine Botschaft der Angst ist, diese Botschaft stellt eine Bedrohung dar, ein Schrecken dar, und zwar ein Schrecken für unser wirklichen Selbst. Amen. Amen. Because the content of the message is that, oh, something can happen to me. You know, there is, there is a probability of something which is negative, something which is a threat to my body, a threat to my environment, a threat to everything that I possess. Denn die Botschaft übermittelt mir folgende Information. Ja? Mir kann etwas geschehen. Etwas kann mich bedrohen. Etwas kann eine Bedrohung sein für mich, meine Existenz, mein Dasein, alles was mich angeht, meine Umwelt. Etwas kann kommen und all das zerstören. Amen. Amen. Because the first thing that is in the world in terms of you. Now let's let's just break this thing so plainly. The first thing that is in the world in terms of you and I is our body. So the message that comes out of the world to us in which our mind accepts affect number one our body. Es ist wichtig erstmal das Ding aus, auseinander zu bröckeln. Ja? Die, also das erste was die Botschaft der Welt wirklich angreift oder ich sag mal so, was, wo die Botschaft der Welt ankommt zuerst, ist der Körper. So your body, you know, you are afraid that something may happen to your body. You know, number two is your environment. You see, you are afraid that something may happen in the way you relate to people, in the way you walk in this world. You know, because the, the message, the thoughts that comes out of the world is a thought of fear. Und weil die Botschaft nun, die Botschaft aus der Welt, Angst in sich trägt. Das Erste, wo was geschieht, ist, man fürchtet sich, irgendetwas könnte mein Körper passieren. Man fühlt sich als zweites, nämlich vor der Umwelt. Mein Umgang mit anderen Menschen könnte mir schaden, könnte Schaden verursachen. Ja? Und da ist es wichtig zu sehen, dass die Welt trägt in sich die Botschaft der Angst. Amen. Amen. And of course we all understand that when we talk about fear, we talking of an emotion. Und natürlich begreifen wir alle, dass wenn wir von Angst sprechen, wir reden über ein Gefühl. Fear is an emotion. Angst ist ein Gefühl. Born of a message which the Bible terms as a lie, as empty. In other words, Paul calls it death. So the message that brings fear is a message of death. Because it threatens the loss of your body, it threatens the loss of your loss of your possession, it threatens affliction, it threatens an imprisonment, it threatens you into failure. Because when you begin to hear this word, yourself is conform unto failure, you are conform unto threats, you conform unto um, uh, um, lost, you conform unto sickness, and this is what Paul is instructing to us. Say we shouldn't be conformed to this world. Und, und dieses Gefühl, dieses Gefühl der Angst entsteht aus einer Botschaft, die Paulus nennt, die Botschaft des Todes, sprich die Botschaft der Trennung. Das ist eine Botschaft, die dir übermittelt, oh, deine Existenz ist bedroht. Dein Körper ist bedroht. Deine Umwelt, dein Umgang mit Menschen ist bedroht. Und all das ist in diesem Botschaft verpackt. Und Paulus sagt uns, dass wenn wir diese Botschaft gedanklich annehmen, was geschieht denn mit uns? Dann fangen wir an, nämlich die Angst, eine Form, die Angst, eine Gestalt, ich sage es mal in meinen Worten, die Angst, einen Körper zu geben. Und Paulus sagt, es ist wichtig für uns zu erkennen, dass solche Botschaft sollen wir nicht gleichförmig, nicht der Form zu solchen Botschaft geben. So the emotion of fear und deshalb das Gefühl der Angst ist the 
body's reaction to the message that the mind received ist die körperliche reaktion und zwar zu der botschaft was die gesinnung aus der welt empfangen hat your body reacts to the message that you have accepted in the mind ja dein körper reagiert und zwar auf die botschaft die du in deiner gesinnung empfangen hast so the motion the emotion of fear die emotion der angst is also the environment's reaction to what the collect the collective mind have accepted you know you open the radio you open the television today they will give you all this information the environment not only individually i want us to understand how this world works you see when the bible talks about the world it's talking not only about you as a body but it's talking also about the environment it's talking about germany it's talking about the whole world look at the how the whole world is reacting today to this virus so what is fear fear is the reaction of the environment to what is pumped into it und dementsprechend Amen. ist es wichtig hier zu begreifen dass es geht nicht nur auf der Ebene der Person. Es geht auf der Ebene der Gesellschaft. Schau dir mal an dieses Gefühl der Angst, was das bewirkt in der Gesellschaft. Ja, das heißt, es ist eine Reaktion und zwar eine körperliche Reaktion auf das, was die Gesinnung der Gesellschaft aus der Botschaft der Welt empfangen hat. Du brauchst dann noch den Radio anschalten oder Fernsehen oder wie auch immer. Ja, und dann hörst du die ganzen Reaktionen. Schaut euch mal an, was nur ein Virus, die Botschaft eines Virus zu den Menschen gemacht hat. Und zwar nicht nur in Deutschland oder Europa, der ganzen Welt. Und das zeigt dir, schau dir mal an, wie die Botschaft der Welt wirkt, wenn du das in deiner Gesinnung annimmst und diese Botschaft in dir, das Emotion, also die Emotion der Angst hervorruft. Amen. Amen. Number three. Die dritte Sache. Fear, the emotion of fear, das Gefühl der Angst, is the time. Now listen to this one very carefully. Is the time's reaction to what the mind has accepted. Das Gefühl der Angst ist die Reaktion der Zeit und zwar zu der Annahme der Botschaft, die die Gesinnung angenommen hat. Now, when we talk about, when I talk about time, I'm not talking about the chronos time. I'm not talking about one minute, one second, you know, the hours. No, I'm talking about psychological time. You know, there is psychological time, right? Which has to do with your past and your future. So, in other words, the emotion of fear causes your mind to ask the question, Something may happen. There is a probability of a worst scenario. You know, yes, we've heard about, you know, what is happening there. What about me? What will happen? You know, even if you hear the news, they will tell you that every hundred years, there is an epidemic. They are proving it. Now, they are even bringing you back to the past. This is psychological time. So they are preparing your mind that the time, even the time is reacting to the past and to the future. To the future is the worst scenario. What will happen? In the past, things have happened. And so if every hundred years something like this happened, so it will happen now. So it is normal. So he wants all of us to accept it that it's a normal thing. But this is not the news of God. I'm preparing us to let us understand how this thing works and how we can counter it without even make a fight. Und, Amen. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig hier, die Zeit ist nicht die Uhrzeit gemeint, sondern die Zeit hier ist die psychologische Zeit, sprich die Betrachtung von Vergangenheit und Zukunft. Ja, man hört das, was los ist mit diesem Virus. Und was tut der Mensch, der das angenommen hat, sogar die Zeit? Man fängt an, sich fragen wie, okay, das ist dort passiert. Was würde mir denn nun passieren? Was steht mir bevor? 
Wie kann ich mich zukünftig auf solche Dinge vorbereiten? Und dann gibt es dann sogenannte Hilfestellung. Ich muss mal dazu sagen, es ist, bewegt sich wieder in dem, in dem Bereich des Tuns. Was ist denn? Man sagt immer wieder, naja, also alle 100 Jahre geschehen bestimmte Epidemien. Ja? Irgendwelche Krankheiten, die die Menschen einfach auslöscht. So nach dem Motto, die sind zu viel, die müssen gehen. So, aber der Punkt ist, dass all das tut nichts anderes, als das Gefühl der Angst zu schüren. So, im Vergleich nun zu der Botschaft Christi, der uns das Gefühl der Freude, der Gefühl der Einheit bringt. Das hier schürt nur Trennung und alles Mögliche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier zuhören und lernen, wie man mit diesen Dingen fertig wird, ohne dass man einen Handschlag machen müsste. Amen. Amen. Now, look at the answer to this. So, schaut euch mal an, die Antwort auf die jetzigen Frage. John 16, the verse number 33. Das finden wir in Johannes Evangelium 16, Vers 33. We can also use Romans 12, you know, the other, the second part of it, but I just want to use this John 16, the verse 33. Uh, Römer 12, und zwar Vers 2, und den letzteren Teil davon gibt uns schon Hinweis, doch das hier zeigt uns ganz klar, wohin mit uns. Now look at what Jesus said. Schaut euch mal die Aussage Jesu an. Es ist these things I have spoken unto you that in me ye may have peace. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Do you see that it is a battle of words? Und it is a battle of message. The world has its own message. Then Jesus the Christ He has his own message. He says, these things have I spoken unto you, that in me you shall have peace. Und könnt ihr das erkennen, dass der Kampf, die Schlacht, eine Schlacht der Worte ist? Ja? Die Welt hat ihre eigene Botschaft, ihre eigene Worte. Nun kommt Jesus, der Christus, und sagt, diese Dinge habe ich zu euch geredet. Warum? Damit ihr in mir Frieden habt. Then he continues. Er setzt es fort. He says, in the world ye shall have tribulation. So hier gibt uns Jesus den Hinweis über die Botschaft der Welt. Hier heißt es, in der Welt habt ihr Bedrängnis. You will be threatened with the message that comes from the world. Der Botschaft, der Botschaft der Welt bringt mit sich Bedrohung. The message that comes from the world will bring fear. Die Botschaft aus der Welt trägt mit sich Angst. No, fear does, does not just happen. Fear is carried by a message. There is a particular specific thought that embodies fear and this thought is what the bible refers to as the world it's not talking of a place it's talking of a message and the target of that message is the soul of man and so when man believes and hold on to that message he is conformed to that message that is who he is he may deny that i'm not afraid but but the point is that his life is threatened why because who he is is what the message that he has received you know and so for us now to come to that place of peace we must hear the other message Amen. the message of Christ, Amen. the message of hope, the message that brings us into our true self and when we stand on that we are sure that nothing that comes from the world can overcome us. Amen. Die Angst kommt nicht einfach daher und sagt, Mensch, ich möchte bei dir Brötchen essen. Ja, hast du Brötchen da? Nein. Die Angst wird durch, wird durch eine Botschaft übertragen. Die Angst wird übertragen durch Gedanken. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass wenn die Angst durch, über, durch Gedanken übertragen wird, genau die Botschaft der Welt übermittelt solche Gedanken. Doch damit wir 
aus dieser ganzen Gefangenschaft der Welt rauskommen. Es ist wichtig, dass wir die andere Botschaft hören, nämlich die Botschaft Christi. Die Botschaft Christi bringt uns in die Lage, dass wir, statt Angst zu haben, wir sind in Frieden. Wir sind in nichts fehlt und nichts kaputt. Halleluja. Halleluja. You see, Jesus, Jesus said, da sprach Jesus. Jesus, is telling us, Jesus spricht zu uns. The position we should take, nämlich die Stellung, die wir innehalten müssen. Our true posture, unsere tatsächliche Stellung. In the midst of tribulation, inmitten Bedrängnis. He says, be of good cheer. Seid guten Mutes. Now, if you go to the Greek, be of good cheer means to be courageous. Be of good courage. Can you remember back in the Old Testament when God spoke to Joshua and said, this line I'm going to give to you. What was the instruction to Joshua? Be strong and courageous. Because the message you will hear of Jericho, the message you will hear of I, is not a good one. It's a message that threatens your very existence. So it's a battle of messages. It's a battle of words. People of God, don't fight the devil with empty air. It's a battle of words. You can use the blood of Jesus. I'm not trying to bring it down. You can use the name of Jesus. But if the word of Jesus is not in your heart, you can hold that in your hand and it will have no effect. So what we are saying is that you and I, we are a message. We are made up of words. And what words makes you? Is it the words that come from the world? Or is it the word that comes from Christ? So today, in this period, Perilous time in which we live in. Please abhead yourself to the word of God. Allow the word of God to guard your mind and to stand every day, morning and evening, with the word. That is what will keep us in peace. Hallelujah. No matter what they, they are saying. Amen. Amen. Von hinten angefangen, egal was die Welt verbreitet. Das, was uns in Frieden hält, das, was uns ausgeglichen, ausgewogen hält, ist das Wort Gottes, ist das Wort Christi, ist, ist die Botschaft, dass Christus verbreitet. Es ist wichtig für uns zu denken, dass, es ist wichtig auch für uns zu erfahren, dass die Welt verbreitet Furcht, verbreitet, ich sag mal so, so, so un, also unausgeglichen sein, Unausgewogenheit. Doch in Christus bist du wirklich sicher und sicher durch und durch. Doch allerdings, es ist wichtig auch, dass dieses Wort nicht nur ein Wort ist, die du hältst. Ich sage es in meinen Worten. Nicht, du, nicht, ist ein Wort, die, die, also dass du nicht nur weißt, wie man zitiert. Du weißt, wo es steht. Du weißt, wie man ausspricht. Aber dieses Wort hat keinen Platz in deinem Herzen. Denn warum? Du schaust immer nach dem, was die anderen sagen. Du schaust immer nach dem, was die Welt sagt. Na, was hat die Nachricht gesagt? Oh, jo, 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 jo. du kümmerst dich, du zitterst und bibberst. Denn warum? Da hältst du das Wort in der Hand, aber nicht im Herzen. Und genau das Gegenteil soll uns sein. Denn warum? Die, das Alte Testament erinnert uns dran. Und zwar, wenn wir die Geschichte von Josua anschauen. So wie es hier steht, wie, die, wie Jesus sagt, sei guten Mutes. Das hat Gott Josua erzählt. Nämlich sei stark und voller Mut. Sei stark und mutig. Denn warum? Da, wo du hingehst, du wirst die Boden Botschaft von Jericho hören. Mhm. Angst wird dir, also ich sag mal so förmlich, durch die Beine kriechen. Du wirst die Botschaft von Ei hören. Ja? Zwei Buchstaben und trotzdem sehr erschreckend. Doch dennoch, wenn du auf mich schaust, wenn du mich festhältst, allesamt sind für dich Brot. Allesamt sind für dich Frühstück. Und genauso zu unseren Zeiten, egal was der Mensch erzählt, egal was in den Nachrichten läuft, wenn du dich bei Jesus Christus fest ankerst, all das wird nur Geschichten sein. Denn warum? Du bist die Botschaft. Halleluja! Halleluja. Amen! Glory be to God! Aber Vater! Now here, look, you see, Jesus is showing to us that there is a possibility of a shift of consciousness. Also schaut mal bitte mit mir, denn Jesus zeigt uns, es gibt die Wahrscheinlichkeit, es gibt die Möglichkeit, dass das Bewusstsein sich ändert. You can either be conscious of the world 
in other words world conscious or you can shift your consciousness you know you don't need to leave this place you only need consciously to come out of this place oh, you can man. be in a difficult situation what you need is not for you to leave that place and go to another place if you leave germany being in a difficult situation and go to cameroon you will still be in the difficult situation it's not the geographical area it is the change of consciousness oh, your man. awareness will have to change so jesus say here there is a change of consciousness from the world to the word. Amen. Es ist wichtig hier zu sehen, so wie Pastor vorhin gesagt hat, der Mensch ist eigentlich aus Worten. Der Mensch entsteht aus Worten. Welches Wort ja, baut dich, welches Wort setzt dich zusammen? Das Wort der Welt oder das Wort Christi? Und nun sehen wir auch nämlich, der Mensch ist hier auch präsentiert. Zwei Bewusstseinsarten. Entweder das Bewusstsein der Welt oder das Bewusstsein Christi. Wenn man in einer schwierigen Lage steckt, ja, es ist nicht weise, wenn man körperlich die Lage verlässt und verlässt die Lage mit demselben Bewusstsein. Das ist nicht weise, denn warum? Das Bewusstsein, man kann ja in einer schwierigen Lage stecken, doch wenn man sich sein Bewusstsein ändert vom Bewusstsein der Welt zu dem Bewusstsein des Wortes, was passiert? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Lage ändert. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn jemand zum Beispiel Deutschland verlässt und zieht nach Nigeria oder Kamerun oder wohin, ja, der Punkt ist, das Hinziehen löst nicht das Problem, sondern das Problem wird erst durch die Veränderung des Bewusstseins gelöst. Also man verändert sein Bewusstsein von der Welt und zwar zum Wort hin. Amen. Amen. You see, because in the world, denn in der Welt are threats, gibt es Bedrohungen. What do you do? Was tust du? Now, if yourself, wenn dein Selbst is made up of the world, aus, the message from the world, aus der Botschaft der Welt entstanden ist, your reaction, deine Reaktion, is that of survival. wird nur eine Überlebensreaktion sein. When you are threatened, wenn du bedroht wirst, you will either want to fight, entweder du möchtest zurückschlagen, sprich kämpfen, because There is a fear of lost. Denn warum? Man fürchtet sich, dass man etwas verliert. Because if your body is threatened, wenn dein Körper zum Beispiel bedroht wird, you want to fight back. Du möchtest zurückschlagen. And if you calculate and you say, oh no, I can't beat the guy, or you know, it's, it's not possible for me to overcome, you want to run. Und wenn du deine Berechnung nun, na, also die Gesinnung berechnet ja, wenn du deine Berechnung durchgearbeitet hast und sagst, mm, naja, das kann ich nicht, also ich kann nicht gewinnen, was tut man? Dann flüchtet man. Amen. Now, do you hear what, the, what God tells us? Nun, hörst du, was der Herr zu uns sagt? This is the battle. Is the Lord. Nämlich Hold your Kampf. peace and I will fight for you. Why will God say such a thing? I am in the midst of a threat. If I don't react, I may die. And God says, don't react because the battle is mine. Oh, Come man. on, listen to me, people of God. Don't Come be afraid. On, That thing cannot kill you. Come on, What man. God is saying is that yourself, this is the hammer, yourself, your true being is who God is. Amen. So if you are reacting, it means you are telling God that you are not one with him. You are not Christ, as the message of the gospel says. It means that you, you become selfish. Now listen, the message that is coming and is making everybody to be afraid. When you are afraid, everybody becomes selfish. You know, we may say it's for all of us. We are fighting as a body. It's not true. <laughs> We become selfish because I want to defend myself. I want to preserve myself. But when we come to Christ, you know yourself has died. Yourself does not exist again. And what you are today is who Christ is. So it is not about surviving because yourself does not survive. Your real self does not stand before any threat. So what do you do then? In Christ, you are in Peace. Amen. You are in rest. 
Amen. Amen. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass wenn der Mensch nun in diesem Zustand ist, dass er Botschaft aus der Welt nimmt, entweder kämpft er oder flüchtet er. Hierbei ist aber zu erkennen, dass das Bewusstsein Gottes, wenn man das Bewusstsein Gottes aufnimmt, was geschieht denn mit dem Menschen? Der Mensch kommt zu einem Zustand des Friedens und der Ruhe. Ja? Doch wenn der Mensch sich entscheidet, nämlich, oh, diese Situation ist eine Bedrohung für mich, ich muss was tun. Dieses, ich muss was tun, ist einfach eine Ankündigung, Gott durch Christus ist nicht genug für mich. Dass er mein Selbst ist, das reicht mir nicht aus. Ja, also das ist für mich nicht die Wahrheit. Das heißt, durch dieses, durch diese, das braucht man noch nicht mal ausgesprochen zu, zu haben, sondern durch diese Überlegung hat man sich in der Trennung von dem Christus befunden. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn der Mensch nun aufgrund seiner Entscheidung Turbulenzen wirklich, ich sag mal so, nicht nur durchgeht, sondern wirklich, wirklich mitgerissen von den Turbulenzen. Braucht man sich nicht wundern. Doch wenn der Mensch so, sich für das Bewusstsein Christi entscheidet, wenn der Mensch sich entscheidet, in dieser Einheit zu bleiben, egal welche Bedrohung zum Körper, zur Umwelt und 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 kommt, was geschieht? All das, was sich als Bedrohung darstellen, was geschieht mit einem? Sie beugen sich vor einem. Denn warum? Derjenige, der mein, Self, mein Selbst geworden ist, der verändert sich nie. Diese Person ist immer konstant. Das heißt, ich bin in der Lage, nämlich das zu sein, inmitten all die Schwierigkeiten. Amen. Halleluja. Halleluja. There is a message from heaven. Es gibt eine Botschaft aus der Himmel. A message of hope. Eine Botschaft der Hoffnung. Message of peace. Eine Botschaft des Friedens. You see, the peace that the world gives, denn der Frieden der Welt is to overcome a war. ist nur um den Krieg zu überwinden. When it overcomes a war, also wenn der Friede des, der Welt den, den Krieg überwunden hat, there is peace. dann gibt es Frieden. But God does not give his peace like that. Doch Gottes Frieden ist nicht so. In the midst of war, sondern inmitten des Krieges, he gives you peace. Schenkt er dir Frieden. In the midst of this affliction, also inmitten der Schwierigkeiten, there is a message. Gibt es eine Botschaft, very specific, und zwar ganz spezifisch. And that is why Jesus says these words that have spoken to you. Und deswegen sprach Jesus, dass dies, was ich gesagt habe. He said in John 6, 63, the word that I speak to you, they are spirit and life. So Jesus is speaking, is giving us life, is giving to us spirit. You see, his words are not just words. Und in Johannes Evangelium 6, Vers 63, also die Worte, die Jesus spricht, nämlich sind uns Geist und Leben. Das heißt, durch seine Worte empfangen wir Leben. Amen. Amen. You see, Paul makes it plain too. He says that for God has not given us the spirit of fear. Now, if Jesus says that the words that he speaks, they are spirit, and Paul says God has not given you the spirit of fear, I mean, let us just, you know, interpret it simply. So what is Paul saying? That God has not given you the words of fear. So the words of God is not words of fear, but of love and power and of a sound mind. Amen. Und dementsprechend, wenn Jesus sagt, dass die Worte, die er uns, die er uns ankündigt, sind Worte des Geistes und des Lebens. Und Paulus sagt auch, nämlich in 2. Timotheus 1,7, dass die Worte, die er, also, also, dass das, der Geist Gottes, was uns gegeben wird, er ist nicht der Geist der Angst oder der Furcht, sondern der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das bedeutet, Gottes Worte übermittelt uns und zwar Liebe, Kraft und Besonnenheit. 
Hallelujah. Amen. Look, just lift up your hand. Erhebe bitte deine Hand. And just worship the one bitte who has the word for your life. An, der das Wort des Lebens für dein Leben hat. He has the word for your life. Er hat das Wort für dein Leben. There is a shift of consciousness. Es gibt eine Veränderung des Bewusstseins. You know Isaiah prophesied. Denn Jesaja hat weiß gesagt. He says arise shine. Und zwar steht auf und leuchte. For your light has come. Denn dein Licht ist angekommen. He says Darkness shall cover the people. Und zwar also Dunkelheit verdeckt das Volk. But the glory of the Lord shall arise in Doch upon die, us. Die Herrlichkeit des Herrn ist über uns gekommen. This is an opportunity. Und das ist eine Möglichkeit. For you to triumph. Damit du triumphierst. I want you to hold on to your vision. Ich möchte, dass du deine Vision festhältst. The world is not going down. Die Welt geht nicht unter. This is an opportunity. Das ist die Möglichkeit. For the children of light. Damit die Kinder des Lichts to shine. Leuchten. Where there is no darkness. Dort wo es keine Finsternis light. gibt. Light. Licht. Light will not have any effect licht hat keine auswirkung you see god allowed darkness god lässt die finsternis zu so that light will 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 be cherished damit das licht wertgeschätzt wird you are light du bist licht this year 2020 in diesem jahr 2020 you going to triumph du triumphierst this is your year of triumph das ist dein jahr des Whether triumphs corona virus or what corona virus hin und her it will not stop you to dream das wird dich nicht aufhalten zu träumen it will not stop you to march forward das wird dich nicht aufhalten voranzustreiten this is This is an orchestrated scheme to hold you from moving into your also, place. Also, das ist wirklich eine durchdachten Plan, um dich festzuhalten, voranzugehen. Fear, die Angst, is deadly. Ist tödlich. You see, today, heute, I believe, glaube ich, that this virus will not kill as much people as stress will. Und zwar, dass dieser Virus nicht so viele Menschen umbringt wie der Stress. Because it is stress. Denn warum? Es ist der Stress. Which is behind it. Der hinter diesem Virus steckt. It's not the virus itself. Es ist nicht der Virus selbst. It's the panic. Es ist die Panik. And when man is 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 under in balance in his body in his environment you know man begins to function inappropriately and is open not only to the virus but is open to self destruction because his body will begin to react you know neurologically chemically hormonally and this is what is happening so that the pharmaceutical industry will increase you know the antidepressive drugs and all these things i'm here standing to tell you don't hear what is going on you may take all the instruction you may do everything they are saying but don't accommodate that thought because the virus will not reach you but there is something behind that may come to you depression which is caused from stress and this is the agenda behind i stand here as a man of god to let you understand that in christ we have overcome Amen. in christ we have the peace of god Amen. in christ nothing shall come near you Amen. because you dwell in in the secret place of the most high god Amen. we command that evil virus to vanish Amen. in the name of jesus Amen. von hinten angefangen befehlen wir an dem virus zu verschwinden in den namen jesus denn der punkt ist folgende wenn der mensch unausgewogen unausgeglichen ist fängt er an zu reagieren bestimmte dinge und zwar aus der aus der situation zu tun und zu handeln ja hormonell gesprochen nämlich neurotisch gesprochen und 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 der ganze mensch ist wirklich geriet wirklich aus den fugen und genau das steckt hinter dem Virus. Es ist nicht der Virus selbst, sondern es ist die Depression dahinter. Es ist all die ganzen anderen, sag mal so Rattenschwanz, die dahinter steckt, damit bestimmte Industrien mehr produzieren können und mehr verkaufen können. Und das darf nicht sein. Denn warum? Derjenige, der den Menschen geschaffen hat, hat bestimmt, so lebst du, nämlich in Christus. Und deshalb, man mag ja die Vorsichtmaßnahmen hören und beachten, doch wichtig ist, dass das Herz 
in Christus bleibt. Wichtig ist, dass das Evangelium der Kern deines Handels ist. Das Evangelium ist der Kern, von dem du, von dem aus du, du agierst und du Dinge tust und du Dinge sagst, Entscheidungen triffst und, und, und. Denn warum? Erst in Christus bist du und nicht durch das, was die Welt sagt. Halleluja.